പാർക്കിൻസൺ അസുഖം ചലന വൈകല്യ രോഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാസവസ്തുവുണ്ട് ഈ ഡോപ്പമീനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്തു അപ്പോൾ ഡോപ്പമീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാർക്കിൻസൺ അസുഖം കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഈ ഞരമ്പുകൾ നശിച്ചു പോയാലേ നമ്മൾ പാർക്കിൻസൺ സിംറ്റം അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയുള്ളൂ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞൊരു വിറയിൽ വരിക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പൊതുവേ ആളുകളുടെ സ്പീഡ് കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞു പോകും മൂന്നാമത് അവരുടെ ബാലൻസിന് പ്രശ്നം വരാം അവർ സംസാര ശേഷിക്ക് പ്രശ്നം വരാം അപ്പോൾ നമ്മളവർ പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ബോഡി ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർ ബോഡിയുടെ ഓരോ ജോയിൻസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റം യൂഷ്വലി അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കുറേ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡിലും അത് വ്യാപിക്കാം പാർക്കിൻസൺസ് അസുഖത്തിന് കണ്ടമാനം ചികിത്സയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വളരെയധികം ചികിത്സ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഒരു അസുഖമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പൊതുവേ നമ്മളൊരാൾക്ക് അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സിംറ്റംസ് കണ്ടമാനം കൂടുകയാണ് ആളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയാസമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ആരംഭിക്കും മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഡോപ്പമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാസവസ്തുവാണ് ഞാൻ ബ്രെയിനിൽ കുറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡോപ്പമീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡോപ്പമീൻ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ശരീരത്തിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഡോപ്പമീനിൻ്റെ പ്രോ ഡ്രഗ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് സാധാരണ പാർക്കിൻസൺ അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെപ്പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകൾ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാതെ മരുന്നുകളുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മരുന്നല്ലാത്ത ചികിത്സയും വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പാർക്കിൻ ഡിസീസിന് ചെയ്യുന്ന സർജറി ഡീ ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഡി ബി എസ് എന്ന് പറയും അതിലെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലോട്ട് രണ്ട് വയറുകൾ കടത്തി പുറമേ നിന്ന് ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർക്കിൻസൺ സിംറ്റംസ് കണ്ടമാനം ദുരീകരിക്കാൻ സാധിക്കും മരുന്നുകൾ കണ്ടമാനം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സ വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്